太大了！哇！你敢相信世界上速度最快的鱼类奇鱼，这两天竟然在东南亚泛滥了？去年我和女朋友为了钓到这种怪物，西花重金跑到世界各地包船出海，但却一条也没钓到。这不，这两天一个泰国钓友发来消息，说在泰国普吉岛来了一群平均大小比人还大的奇鱼，但据说鱼群很快就会散掉，这哪里等得了？我立马带女朋友从东北回泰国找他。没有。泰国现在不是风评不太好嘛，然后游客少了不少，然后现在酒店才一两百，然后机票才几百块钱，还是免签证，而且感觉现在这边服务贼到位。昨天下飞机就商务车到酒店，然后今天早上直接商务车再到码头，<笑>这体验真的是巨丝滑。开门都不用你自己开的吗 ？Thank you。Thank you. 我去，就非常泰式啊！你确定咱这车是去钓鱼的吗？感觉像是楼上贵宾两位啊<笑><笑> ！Thank you！ 哎呀，哎呀！给你们安排了最好的船染，开始钓奇鱼的逛金，快走！今天绝对能带你们钓到。钓友为了万无一失，让我们解锁奇鱼，挑了一个月中最好的天气，还安排了最好的船和船长。这个船让你雇了是吧？对。如果他带客人钓到五公斤以上的鱼，加三百；十公斤的加五百。船长今晚喝粥还是吃肉？看我们了，我们了，没没有告诉他我们的事儿吧？对<笑>面这个岛就是最近奇鱼泛滥的地方。钓奇鱼的方法很简单，先钓奇鱼，最喜欢吃的饵鱼，泡带，再用泡带鱼的肚子钓奇鱼。钓这种泡带鱼，就要用这种长得像小鱼一样的铁板，扔到水底鱼群聚集的礁石区，不停抬杆子，模仿逃窜的小鱼，吸引泡带鱼进攻。中了，这么快，第一杆就中了，抬抬抬，我还在拍叫鞋呢。哇<笑>，白色鱼，白影，白影，白影，白影，哇，好漂亮，彩色的，看到没，王一博？钓友说啊，这是巨型食鸟鱼的幼崽，清蒸又非常嫩，价格也很高，但这个鱼奇鱼不吃，所以我们要接着搜索。这个大小，船长有奖金吗？没有，<笑>怪不得，我觉得船长还没有很开心。<笑>来了，石头吧，真的又来，真的终于了，这鱼啊，我还没吃呢，<笑>哇，这挺大、啊，哇，拽着走，这是挂底还是鱼啊？这鱼啊，哇，我去，长尾了，长尾了，拽，哦，我让给你，我让给你，我让给你，完了，完了，切了，大鱼啊，饵都没了，对，整个切掉，估计这条十多公斤，二十多斤的，船长应该是有奖金的。<笑><笑>天理何在啊？我为什么就没有？我我中了中了中了！我我我我我我好爽好爽！他一直抢我杆子！哇，这什么马蛟？这是船长的奖金啊！哇哇哇！他怎么到水面了还这么有力啊？哇哇！真的又又来了又来了！哇哇！漂亮！哇，超大哇！这个鱼，我的，我的，摇完了！哇，真的是弯的，我去！四点七，差一点点，差一点点，五公斤，看两个，看一下。我们来的这个岛是不是都是四点几公然后就把鱼控得很好，它主打就是一个封闭葡萄，一点奖金不给。这条就是北方人最爱的鲅鱼饺子和南方人最爱的香煎马蛟。要有说这么大一条价格也不菲，但其鱼一言不吃。哎钓了一上午，种的全是这种三不是的鱼，眼看就要错过钓奇鱼的最好的时间了。一条有用的饵鱼都没钓到，我去，还好刚才船长翻开冰箱，然后找到几条冷冻的。虽然冷冻的效果肯定没有新鲜的好，但是也只能凑合用了，不然赶不上钓奇鱼最好的时间了。船长手工缝制，把鱼肚子绑在钩子上了，这么一打开，这是一条小鱼，而且气味也是奇鱼最喜欢的。船长立马带着我们开去那座小岛附近，奇鱼这两天就在这座岛的岸边扎堆捕食，接着把饵扔到水里，船带。带着饵不停游动，其余见到就会冲上来吃掉。哇哇哇哇！哇，动了一下，是不是？哇，发来。等一下，等一下，有鱼。你看要发现。哇哇,哇，来了，就在那里，看到没？脱钩了，脱了。哇，真的是被咬烂了，看到没？没刺到嘴。哎，但钓友说一上来就有鱼口，证明今天肯定不只能上一口。王一博这集素材这拍出来太顺利了，难度都没了。一说<笑>不能这么说，<笑>一说待会又没了。哎呀妈，还真就没了，钓到太阳都要落山了，也没再见到一点动静。船长内心可能想，都想骂人。船长说：“怎么今天拿笔奖金这么难？”<笑><笑>眼看就要错过其余捕食的时间了，结果就在这时，我去，他前面跳，啊，过来过来，哪里？前面跳，我去，呜、哦、呜，我、哦，我一波呜，真的是炸起，我、哦、又跳，弄弄弄吧，呜、哦，在这边，呜、哦。钓友说，这种奇鱼满海炸水的场景非常罕见，证明奇鱼机体出来找吃的了。好，哦哦，来了一口。哇哇哇哇！来了，看到没？哇！一天了，哎呀妈，快穿！
快转，快转！啊！哇，这么大！我要摇摇摇，使劲，使劲！哦啊！啊！给你啊！啊！要没了，先要没了。你给我，我来，我来。来了，好，哇，起，下去就拉。哇，这么大力！啊！啊！哇！我手已经酸了，一会儿，但是好爽。刚刚爽了没几下，线的那头就没动静了。船长也纳闷儿，正常稳站，应该都要被拉帽淹了才对呀。提到船上发现，也不知道这条鲨鱼扑腾的时候，那股寸劲没用对，把自己要鱼线给抽晕了个屁的。哎呀妈！好不容易钓一条，还没体验到手感。啊、太大了！我，哇！团长奖金有了，要赔好多钱。二十公斤要有。二十公斤，二十公斤多少奖金啊？你是一样的。呀，还好，还好有封顶。啊，团长。啊不管怎么说，总算是成功解锁。但这时，一个美国钓友知道了，我这个体型还是太小了。他知道了，在美国迈阿密钓到真正的巨无，而且现在正好是最好的时候，这哪里能打？我立马带羽泉飞去美国找他。